السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دا شو بولز اینڈ بیئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نتاشا حسی ڈیٹڈ سیکنڈ آف مارچ منڈے آفٹرنون اٹ مینس مارکیٹ کا فرسٹ ڈے آف ٹریڈنگ مارکیٹ ٹرینڈ آج بہت زیادہ پازیٹو ہم کہیں گے کہ انویسٹرز کی طرف سے ایکسائٹڈ ڈے نظر آیا آج کی مارکیٹ میں تیرہ سو پلس پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا یعنی جو گراوٹ پورے ویک وٹنس کی جا رہی تھی آج کی مارکیٹ میں وہ باؤنس بیک ہوئی اور بل رن جو ہے وہ پازیٹو نوٹ پہ آج امپیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیا اور فائنلی ایک اچھی چینج ایک پازیٹو چینج یعنی تھرٹی نائن تھاؤزینڈ کے لیول پہ دوبارہ مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئی 37,000 کے لیول سے ڈائریکٹ جمپ آن 39,296 پوائنٹس پہ یعنی 1312 پوائنٹس کا گین آج کی مارکٹ میں دیکھا گیا اوور آل جو سینٹیمنٹس نظر آ رہے ہیں بائنگ کی طرف نظر آ رہے ہیں اپورچونیٹیز بھی وٹنس کی جا رہی ہیں بہت ساری نیوز ہے جس کا امپیکٹ ہم نے دیکھا کہ مارکٹ نے ڈائریکٹلی اس کو وٹنس کیا سب سے زیادہ پاکستان کا وہ ایک ہم کہیں گے کردار جس میں سب سے زیادہ اہمیت پاکستان کی دیکھی گئی وہ ہے افغانستان اور امریکہ کا جو ایک معاہدہ ہوا ہے طالبان کی جانب سے تو وہ سب جو ایک کردار ہے پاکستان کا اتنا زیادہ امن کا پیغام پہنچایا گیا جس کا امپیکٹ ہم نے دیکھا کہ انویسٹرز کی جانب سے ویلکم کیا گیا ہر چیز کو پاکستان کے اندر فارنرز بھی اب زیادہ آپٹمسٹک نظر آتے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی کے حوالے سے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے کہ اب یہ ملک جو ہے وہ محفوظ اور امن کا پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے جس کا امپیکٹ ہماری مارکیٹ میں ہماری اکانومی کے نمبرز انفلیشن ڈاؤن سائڈ یہ تمام چیزیں امپیکٹ دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں سب بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں اس کے بعد مزید مارکیٹ کی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی غنی عثمان صاحب آپ کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم سر وعلیکم السلام تھینک یو ویری مچ سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مارکیٹ کے اندر جو پوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہوئی آج کی نظر آ رہی ہے اور ایک ہفتے کا آغاز جیسا کہ ہونا چاہیے ہمیشہ ویسے ہی ہوتے ہوئے نظر آیا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیے آج منڈے پہلا دن تھا مارکیٹ کا اور جیسے آپ نے صبح صبح دیکھا کہ مارکیٹ نے فرسٹ اسٹیپ سے ہی پلس 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 ہی چلے اور کسی اسٹیج پہ میں مارکیٹ میں انڈیکس مائنس میں نہیں اور فائنلی جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ تیرہ سو انڈیکس پلیس رہا اس کی وجہ دو تین وجہیں تھی ایک ہمارا انفلینسن کا جو فگر آیا کہ بھائی ساڑھے تیرہ پرسن سے بارہ پوائنٹ فور زیرو ہو گیا دوسرا یہ کہ اب ہمارے پرائم مسٹر صاحب کی بھی دماغ میں بات آئی ہے کہ جو مارک اپ ریٹ ہے کہ وہ ریٹ ہے اس کو کم ہونا چاہیے پاکستان میں بزنس ڈیولپ کرنا ہے تو کیبو ریٹ کو کم کرنا پڑے گا میرے خیال میں مارچ میں جو مونیٹری پولیسی آئے گی مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ کم سے کم ہاف سے ون پرسن کیبو ریٹ کم ہوگا جیسے ابھی آپ نے دوسری ایک وجہ بتائی کہ پیس ٹاک جو افغانستان کی چلی جو امریکہ اور طالبان اور دوسرے جو ملک نے انٹرسٹ لیا چھ ملکوں نے لائک پاکستان ایران چائنا یا جو بھی ملک ہے انہوں نے جو بھی کوششیں کی وہ کوششیں فروٹ فل ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ ایک انتیس تاریخ کو ایک معاہدہ سائن ہوا اب یہ معاہدے پہ کس طریقے سے عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب دس مارچ کو ایک اور میٹنگ ہے اور اس میں ایک کمیٹمنٹ ہے کہ پانچ ہزار قیدیوں کو افغانستان ریلیز کرے گا اور القاعدہ ایک ہزار قیدی کو ریلیز کرے گا اب یہ بات میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی تو باتوں سے نظر آ رہا ہے کہ اس پہ پورا عمل ہوگا نو ڈاؤٹ کل اصرف گنی صاحب نے کہا کہ یہ تو افغانستان کا مسئلہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ ہے مگر نیگوسیشن میں ایک قسم کا یہ پارٹ ہے تو میرے خیال میں اب دور جو نظر آ رہی باتیں وہ ہمارے لیے اچھی ہے مگر ایک بری بات جو ملک میں چل رہی ہے کہ کرونا وائرس یا چائنا سے آ گیا یا ادھر سے آ گیا یا ادھر سے آ گیا تو اس نے بھی کافی افیکٹ کیا انٹرنیشنل انویسٹر کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آج آپ نے دیکھا کہ پاکستانی مارکیٹ تو پلس ہے میرے خیال میں انڈیا این امریکہ کی مارکیٹ ابھی بھی آج مائنس ہے تو میرے خیال میں اس کا بھی افیکٹ ہے اب یہ دیکھیں کہ بیماری یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ کون سی بیماری کب آئے گی یہ تو اب انگریجی نام آ گئے کہ جیسے پہلے ہم نام سمجھ دیتے ہیں کہ کسی کو ٹائی فوٹ ہو گیا کسی کو کینسر ہو گیا یا کسی کو انفلونزا ہو گیا اب یہ نہیں 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 کرونا 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 ہمارا بچہ بچہ کرونا کر رہا ہے اور حل نے سکاپ لگا لیا کہ جیسے مجھے کرونا نہ لگ جائے تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں جو میں نے ایک ریسرچ کی باتیں سنی ہے کہ ہم ہوٹ ملک ہم ٹھنڈے ملک نہیں ہیں جہاں ٹھنڈے ملک ہے نا اس کا وہاں زیادہ اثر ہے اگر جو ہمارے یہاں ٹیمپریچر تھرٹی فائی سے اوپر رہے گا تو میں باتیں جو لوگوں کی سنی ہے کہ ہمارے ملک میں گرمی زیادہ ہوگی جہاں بھی گرمی زیادہ ہوگی وہاں وہ ڈیتھ ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں ہم دعا مانگیں کہ جلدی سے پینتیس گرمی ہو جائے ہم
کوئی باپ نہیں کہتے کبھی بھی اس طرح یا اللہ کہتے یا اللہ رہے آپ نے بات کی کہ افغانستان اور امریکہ کا جو ایک پیس ٹاک نظر آیا اس میں پاکستان کا سب سے زیادہ اہم کردار ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی مارکیٹس میں اب ایک امپیکٹ نظر آیا لیکن سیکنڈ آپ نے بات کی انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کہ مانیٹری پالیسی آئے گی تو تھوڑا سا ڈاؤن سائڈ نظر آئے گا اسی پہ انویسٹرز یا ہم کہیں گے مارکیٹ کے جو نظر آ رہے تھے فلیئرز وہ زیادہ تر یہی آپٹمزم پہ نظر آ رہے تھے کہ اب انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن سائڈ جائے گا لیکن جو نہیں ہوا جس کا امپیکٹ ہم نے اس گرا کی صورت میں لاسٹ ٹو ویکس دیکھا ہے تو اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ اب اگر یہی دوبارہ آپٹمزم مارکیٹ کے اندر کریٹ کیا جاتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ دوبارہ ڈاؤن سائڈ جائے گا اور نہیں ہوتا تو پھر ہماری مارکیٹ کیسی ایسی کریکشن وٹنس کرے گی میرے خیال میں امید تو یہی ہے اب دیکھیں نا ہماری جو حکومت ہے اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہر جگہ سے ہر بزنس مین چیئرمین فیڈریشن چیئرمین چیمبر یا ادر کوئی بھی ملک کے بڑے بڑے ادارے وہ پہلی ایک ہی بات کرتے ہیں جہاں بھی میٹنگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ سوا تیرہ پرسینٹ پلس ڈھائی پرسینٹ تین پرسینٹ دو پرسینٹ تو سولہ پرسینٹ کی مارکیٹ میں ہم کیا بزنس کریں گے کہ سولہ پرسینٹ تو ہم مارک اپ دیں پھر آپ کے انتیس پرسینٹ ہم کارپوریٹ ٹیکس دیں پلس ایڈمیٹڈ سیوکوز دیں تو ہم کتنے پیسے کما لیں گے بینک میں یا مطلب آپ ٹریزری میں آپ دیکھیں کہ تیرہ تیرہ پرسینٹ انٹرسٹ دے رہے ہیں انٹرنیشنل ڈپوزٹ آپ کے پاس آ رہی ہے اس میں آپ سوا تیرہ اگر کمی کے چانسز تھوڑے بہت بھی نظر آ رہے ہیں تو کتنی کمی کیسے کریں گے تھوڑی اگریسولی کمی کریں گے جیسے جلدی جلدی بڑھا دیکھیے جلدی جلدی یہ تو میرے کو نہیں لگتا کہ جلدی جلدی کم ہی کرے ابھی ہمیں مجھے لگتا ہے کہ سوا تیرہ سے دس پرسینٹ تک آ سکتا ہے ٹین پرسینٹ پہ وہ خیال میں مارکیٹ ٹین پرسینٹ پہ رک جائے گا اس سے نیچے مجھے اب امید نہیں لگتی کہ وہ چھ پرسینٹ آئے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ سیکنڈ آپ نے کرونا کا بھی ذکر کیا تو میں دوبارہ اسی پر آؤں گی کہ کیا کرونا کا امپیکٹ جیسا کہ پہلے بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں اور وبائیں ایسی پھیلتی ہیں پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ آتا ہے تو کیا کرونا کو زیادہ سیریس لے لیا ہے یا اتنا زیادہ سیریس لینے کے بعد اگر اس پہ قابو نہیں پایا گیا تو جس طریقے سے فلائٹ جو ہے وہ ابھی بند کی ہوئی ہیں کچھ کنٹریز کے ساتھ یا کچھ کنٹریز کے ساتھ ایکسپورٹ اور امپورٹ بند ہوئی ہے تو اس طریقے سے تو کافی اکانومی ہرٹ ہوگی آپ نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنلی میڈیا اب اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی بھی بات آتی ہے نا تو ود ان ون ٹو تھری منٹ لاکھوں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے پہلے بھی دنیا میں ایسی بیماریاں آتی ہوگی اب آپ دیکھیں گے اگر جو ٹوٹل فگر کل بتا رہے تھے کہ تین ہزار آدمیوں کا اس میں ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم دنیا میں کم سے کم چائنا میں کتنی آبادی ہے انڈیا پاکستان کی آبادی دیکھ ٹوٹل دنیا میں سات ارب لوگ رہتے ہیں اور اس مرتبہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ بیماری پھیلی ہے تو اس کو زیادہ میڈیا نے زیادہ پھیلا دیا ہے کہ بھائی کرونا کرونا کر کے پوری دنیا کو اس سے پاکستان کو تو ایک تو فائدہ ہو گیا کہ آئل پرائز بہت گر گئے جی یہ سب سے بڑا بات جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ کل کل جو اکتیس تاریخ انتیس تاریخ کی رات کو ایک اناؤنسمنٹ ہوا کہ حکومت نے پیٹرول کے پانچ روپے اور سات روپے پرائز کم کیے نو ڈاؤٹ کہ پانچ اور سات کم تو کم کیے ہیں میرے نظر میں پندرہ روپے کم سے کم کم ہونے چاہیے مگر ان کی جو آئی ایم ایف کے ہم کنٹرول میں ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ہم کنٹرول میں ہیں انہوں نے ڈیمانڈ تو دس بارہ روپے کی بات تو کی تھی مگر آئی ایم ایف نے کہا کہ ٹیکس کلیکشن آپ کا کم ہے آپ یہی پیسوں کو ٹیکس کلیکشن میں ریورس کریں تو انہوں نے دس روپے پر لیٹر ٹیکس اس کا بڑھا دیا ٹیکس بڑھانے سے میرے خیال میں یہ فگر آ رہے تھے کہ سکسٹی بلین روپیز کا ہمارا جو ٹیکس کا شارٹ فال ہے وہ کور ہوگا اسی لیے حکومت نے پانچ روپے بڑھائے نو نا حکومت کو اگر جو دس بارہ روپے بڑھاتے تو تو حکومت کو زیادہ پاپولرٹی ملتی مگر حکومت نے بھی ایک صحیح کیا ہے کہ مینی بجٹ کو روک دیا اور اس میں ٹیکس کا اماؤنٹ کور کر دی اچھا تو یہ یہاں بھی تو پھر صحیح کیا ہے نا عوام فرینڈلی ہوا طریقے سے عوام فرینڈلی تو نہیں ہوا یہ تھری پرسینٹ ایٹ پرسینٹ کے لیے فرینڈلی ہوا باقی نائنٹی ایٹ پرسینٹ تو ہمارے اٹیکس دیتے ہی نہیں ہے ہاں یہ بھی اس کو بھی مزید بات کریں گے پہلے ڈیلی ہائی لائٹ دیتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس جی اوپن ہوئی مارکیٹ 37,983.62 کے لیول پر ہائر سائٹ مارکیٹ پہ 39,362.29 لور واس 37,983.62 سیم ایز دا اوپننگ اینڈ فائنلی کلوزر رہا 39,296.30 کا یعنی 1312.68 کا اضافہ دیکھا گیا ٹرن اوور میں کرنٹلی مارکیٹ نے 215.23 ملین شیئرز ٹریڈ کیے ہیں کل کے مقابلے میں یعنی فرائیڈے کے مقابلے میں اضافہ دیکھا گیا ہے 13.06 ملین شیئرز کا ویلیو رہی 9.06 بلین روپیز 
और वॉल्यूम रीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बिंग इन रेड टेटरी मेपलिफ सीमेंट इस लिस्ट को लीक कर रहे हैं 1.70 के इजाफे के साथ 26.09 पे क्लोजर 18.11 मिनिशन स्ट्रेट किए गए सेकेंडली हैस कॉल 0.55 का इजाफा 19.38 पे क्लोजर 10.66 मिनिशन स्ट्रेट किए गए एंड लास्टली बैंक ऑफ पंजाब 0.47 का डिक्लाइन 11.92 पे क्लोजर रहा 13.51 का कारोबार रहा ये था टॉप सेक्टर मार्केट की करंट परफॉर्मेंस ओवरऑल हम देख रहे हैं कुछ स्क्रिप्ट दोबारा से लाइमलाइट में नजर आते हैं और कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो वॉल्यूम रीडर में सम हाउ नजर आते ही आते हैं जो कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ हो या फिर पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ हो हमारे साथ हाजी गनी उस्मान साहब मौजूद है उनको मजीद उनसे मजीद बात करते हैं सर कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जैसे हेस्कॉल है वो कम्प्लीटली हमें वॉल्यूम लीडर में नजर आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरीके से और भी स्क्रिप्ट है उनके बारे में क्या कहें देखिए जैसे आज आपने देखा कि फर्स्ट मेपे लिप की ट्रेडिंग हुई है मेरे ख्याल में एटीन बिलियन शेयर की वो ट्रेडिंग हुई है इस तरह आपने सेकेंड देखा कि हेस्कॉल है तो लोगों को क्या है कि जिसमें मैंने देखा कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है या डे टू डे ट्रेडर्स है वो ऐसी स्क्रिप्ट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं या डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं कि जिसमें इजी इन आउट होना आसान है जैसे अभी आपने मैं फिल्म के दस हजार या बीस हजार या पांच हजार शेयर लिए तो आपको पता है कि पच्चीस या पचास पैसे बढ़ेगा तो इमीजिएटली हमारे बिक जाएंगे इस तरह इस, इसीलिए हेस्कोल और मैं फिल्म में आप कंटिन्यू देख रही है क्या आज दस पंद्रह दिन से आप देखें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही आ रहे हैं मेरे ख्याल इस तरह पंजाब बैंक है पंजाब बैंक में भी काफी ट्रेडिंग हो रही है और वो ज्यादा कोस्ट वाले और ज्यादा देखिए ज्यादा वेल्यूएबल शेयर नहीं है ज्यादा मतलब इनका जैसे दस रूपये का मेपिल लिप चौबीस रूपये है या हेस्कोल दस रूपये का उन्नीस रूपये है या पंजाब बैंक दस रूपये का बारह रूपये है तो यहाँ का कल्चर एक ये भी है कि मैं दस रूपये वाले एक लाख शेयर ले लू मगर सौ रूपये वाले मैं दस हजार ना लू लोगों की सोच ऐसी भी है लेकिन डे ट्रेड में भी तो मार्केट का चाम होता है ना डे ट्रेड डे ट्रेड मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर है डे ट्रेड आप एक इसको कैलकुलेट करें आप आप सो गए थे इनकी आप देखेंगे कि ये आज जो 21 या 22 करोड़ की जो ट्रेडिंग हुई है उसकी आप जब देखेंगे एवरेज इसकी डिलीवरी कितनी होती है तो okay. आपको रेशियो पता चलेगा कि 22 करोड़ की अभी तो डे टू डे ट्रेडर्स इसमें कितने थे सपोज कीजिए कि इसमें 50 परसेंट की अगर जो डिलीवरी हुई तो आप समझ लें कि 50 परसेंट शेयर होल्डर जो डे ट्रेडर्स थे ठीक है सर ये तो हुई आज की बात अब पूरे वीक में